ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஈஸி டே இன்னைக்கு நம்ம ஒரு செம்மையான ஒரு கான்செப்டோட வந்திருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பண்ணா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு வாஷிங் மிஷினுடைய ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுதுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாஷிங் மிஷின் கண்டிப்பா இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நாள் வரைக்கும் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினது இல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்க போறோம் லோ காஸ்ட்ல எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே நேரத்துல ஒரு பேச்சுல இருக்கு கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தனியா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு துவைக்கிறக்கு இதா இருக்கும் கஸ்டமருக்கு அந்த இடத்துல இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே நேரத்துல நம்ம வீட்டுல ஆல்ரெடி ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இருந்திருக்கும் அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அது மாத்தணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினீங்கனாலோ அல்லது ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இருக்கும்போது இது வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாஷிங் மிஷின் துவைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் மத்தபடி இது புளி இருக்கோ இல்ல அட்வான்ஸ்டா தண்ணி வாட்டர் ரீஃபில் பண்றப்போ எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது இதுல இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா டிரைனேஜ் தண்ணி வெளியே கொண்டு வரதா ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாட் என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி துவைச்சு முடிச்சோம்னா டியூப் எடுத்து வெளியே போட்டா தண்ணி வெளியே போயிரும் அப்படிங்கறத எல்லாருக்குடைய இது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வாஷிங் மிஷினுடைய கான்செப்ட் ஆனா இதுல என்ன ஒரு இதுனா நாப்பு எதுவுமே இல்ல வாட்டர் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு நாப்புமே இல்ல அதனால டியூப்ல ஏதாவது சின்ன ஓட்டையோ இல்ல கட்டாய இருந்தனாலும் கண்டிப்பா வந்து வாஷிங் மிஷின் அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ண முடியாது சரி ஓஸ் தானே மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சனால நூறுரூவா தானே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கலாம் நூறுரூவா ஓஸ் மாத்திரக்கு கண்டிப்பா நீங்க ஒரு மெக்கானிக் வச்சு தான் மாத்திர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் போகும் ஏன்னா ஒரு மெக்கானிக் தான் கல்ட்டி மாட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒருத்த இருக்கு நீங்க கல்ட்டி மாத்தி ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆனாலும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஒரு மெக்கானிக் வச்சு மாட்டும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேஸ்டா தான் போகும் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஓஸ் மாத்திரக்கே உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகும் அடுத்தபடியே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்து செம்மையா இருக்கு இப்பதான் வந்து செம்மையா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல இது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமா இந்த வாஷிங் மிஷின் கோயம்புத்தூர் வாஷிங் மிஷின் அப்படிங்கிற நேமோடைய வந்துட்டு இருந்தது கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் வாஷிங் மிஷின்னா இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனா இதுல சார் என்ன பண்ணிருக்காரு இதுல என்ன மாற்றம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது செம்மையா இருக்கும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர் வாஷிங் மிஷினுடைய ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிற ரேட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு இவர் விற்கிறார் எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் குறைச்சி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் குறைச்சி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட விற்க முடியும் எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு இருந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா ஒரு இது வரும் இவர் எப்படி இதை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கோயம்புத்தூர் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே எஸ் எஸ் பாடியில இருக்கும் இவர் சார் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இதை வந்து எஸ் எஸ் பாடி எடுத்து பிவிசி பாடி பிளாஸ்டிக் பாடியே உருவாக்கி இருக்காரு அது போக பாத்தீங்கன்னா அதுல ஹெவி மோட்டர் ஒண்ணு இருக்கும் கிரைண்டருடைய பழைய கிரைண்டர் தெரியுங்களா அந்த கல் எல்லாம் வச்சிருக்கோம்ல அந்த கிரைண்டருடைய மோட்டர் தான் இருந்தது சார் என்ன பண்ணீங்கன்னா இது இப்போ வர டேபிள் டாப் கிரைண்டர் இருக்கு இல்லீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் சின்ன மோட்டர் காம்பேக்டா கொடுத்திருக்காரு இது வந்து இதனால உங்களுக்கு ரேட் கம்மியாயிருக்கு இந்த ஐடியா அவருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இதை நம்ம யோசிச்சாலும் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஃப்ரீயா மிக்சி கிரைண்டர் கொடுத்தாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம கிரைண்டர் மேனுபேக்சரிங்ல இருந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் கோயம்புத்தூரே லாஸ் ஆகுற அளவுக்கு இருந்தது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சார் என்ன ஐடியா பண்ணிருக்காருன்னா இந்த மோட்டரை வந்து கிரைண்டர் மோட்டரை வேற எதுக்கு மாட்ட முடியும் வேற இத நம்ம இதே இதை நம்ம வேற எது மாத்தி இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற யோசனையில உருவாக்கப்பட்டது இந்த வாஷிங் மிஷின் பழைய கோயம்புத்தூர் வாஷிங் மிஷின் இப்ப லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு கிரைண்டர் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கிரைண்டர் மோட்டரை எடுத்து இதுல பிட் பண்ணி லோ காஸ்ட்ல ஒரு கிரைண்ட் வாஷிங் மிஷினை செம்மைய உருவாக்கிட்டாரு இதுல இருக்கிற ஸ்பேர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நாலே நாலு ஸ்பேர்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா டைமர் ட்ரைனேஜ் ஓஸ் மோட்டர் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பல்செட் கீர் பாக